amigas, bienvenidos a una aventura más del de canal Pepe del Pino. Esta vez les quiero contar sobre una afición que tengo cada año acá en Zurich. Hay un circo lleno de emociones y muy profesional que se llama CNI. Este circo eh, nació hace más de 100 años, así que toda la familia lleva desarrollando una serie de números, una serie de espectáculos y dentro de todos sus espectáculos tienen también invitados. Este año van a estar de invitados gente de Colombia y de Argentina en un espectáculo de motos, de velocidad, una cosa de aventura. Pero lo particular que tiene este circo y lo que me ha gustado cuando he venido acá a Europa es que la calidad que tiene cada persona que desarrolla un número en el circo es fuera de series espectacular. Entonces en ese concepto de llevar el cuerpo al límite, de llevar a lo, los sueños o las eh, transformaciones corporales o las transformaciones de, de llegar a un objetivo, se han ido desarrollando a través de, de años, así que es verdaderamente increíble y para mí es un aprendizaje anual de romper límites, romper límites, de romper los límites que generalmente están en la cabeza. Una cosa que se escucha últimamente siempre, ¿no? que está en la cabeza los límites y que etcétera, y parece que fuera fácil, aunque viene de ahí los límites, pero romperlos son complicados. Así que a veces vengo acá a este circo a inspirarme, a ver cómo la gente rompe esos límites y va hacia lugares que generalmente no es común ver. Pero esas personas llegan a esas cosas espectaculares. Y generalmente la gente de circo es la que tiene eso. ¿no? Generalmente los circos, la carpa está estructurada con vigas en el interno. ¿no? Va a suceder que para la vista va a haber lugares que tú puedes ver más del espectáculo que otros. Entonces hace unos años este circo decidió realizar otro tipo de, de estructura para tener la carpa y de esa manera no tener interrupciones visuales con el espectáculo. Hicieron básicamente estas estructuras de aluminio que ustedes pueden ver en la parte de allá y todos estos tensores que están sosteniendo la carpa y de esa manera obviamente en el interno ya no existen eh, los obstáculos visuales que había antes lo que logran es tener una visión total para cualquier lugar que ustedes están ubicados ¿no? Acá el, el sistema de vida en este circo, como en todos los circos pienso, es básicamente vivir dentro del circo, ¿no? tener sus camas, toda, toda su vida se da dentro. ¿no? Entonces esta familia es una familia muy grande, muchos miembros, todos se dedican a esto. ¿no? Yo lo he visto crecer a una de las hijas que se dedicó a domar caballos, a tener prácticamente el control, a hacer números con caballos, desde que tiene más o menos unos cuatro años de edad. Y es Rodilla, ¿no? sería prácticamente el circo de la familia Rodilla. También una cosa curiosa e interesante sobre los animales es que ellos tienen acá un zoológico que vamos a ir un día, vamos a hacer un video especial conectado con esta idea que estamos haciendo de este video acerca del circo. Y nada, vamos a seguirles hablando cosas pequeñas y, y construyendo este video para ustedes. Creo que vamos a ser los primeros en entrar al circo. Tenemos la función de las 10 y 30 de la mañana. Lo que usan es toda una plaza que está aquí en un sector de Zurich. En esta plaza ponen todos los campers, es una cosa bastante grande, son mucha gente la que trabaja ahí adentro y la emoción está empezando a entrar. Empieza a entrar esa adrenalina de ver a esa gente fantástica haciendo un trabajo muy virtuoso, así que ya estamos muy contentos y con mucha adrenalina de ver ese espectáculo maravilloso. un poco de popcorn, sucker butter, sucker butter que es el algodón de azúcar, ¿no? Uno o, de, o los clásicos snacks, pero aquí hay un lugar así como para esperar, sentarse, estar aquí como un poco relajado antes de entrar a ver el espectáculo y bueno, estamos avanzando y acá sí estamos a 30 minutos de entrar. Son como las últimas tomas porque el espectáculo no podemos filmar, pero hasta aquí no nos han dicho nada por la cámara, así que eh, les hacemos conocer cómo es por adentro. Les habíamos contado que no había palos en el interior y podemos ver completamente lo que va a suceder, así que este es el circo CNI. observar es un target súper amplio, obviamente el circo siempre va a atraer mucho a, a los niños, hay mucha ilusión de niños pero atrae a todos, ¿no? como yo les contaba 
Yo siento una atracción completamente grande sobre venir a este circo que me gusta mucho y en general es un target muy grande, muy amplio, así que viene gente de toda edad, de todas las edades. El montaje y desmontaje de esta parte del centro, ahora me doy cuenta, nunca ha habido esta estructura tan sólida en la mitad. Mucha gente que trabaja en el backstage, que prácticamente está trabajando, dando las vueltas a las cosas. Hasta aquí hemos llegado con este video espontáneo que hemos hecho acá en, en esta visita al circo, pero de forma espontánea hemos querido hacer ese video. Al principio habíamos pensado que no íbamos a poder hacer los videos, pero al final fue posible, todo lo que hicimos nunca nos dijeron que no lo hagamos, así que creo que vamos a poner unos pequeños clips de show y hasta aquí. Así que si es que no se han suscrito todavía a mi canal, no se olviden de suscribirse, estoy en Instagram como pepe.delpino, en Facebook como Pepe del Pino y en YouTube. No se olviden de activar la campanita para siempre estar al tanto de los nuevos videos. Nos vemos en un nuevo video. Chao, a la próxima.